chúng hiếu được cái vinh dự là được à, chị Dung mời lên đây chia sẻ vài lời về về anh Hạnh à, chúng sẽ nói bằng à, tiếng Việt và, và tiếng Anh và hiếu biết anh Hạnh là cũng được hơn 30 năm à, hãy gặp anh Hạnh trên cái con đường tu học à, anh Hạnh là một người bạn lành và khi như các bác và chị nghe hồi nãy các sư chia sẻ đó thì anh Hạnh là một người À, tu học, thực tập và rất là nghiêm túc. À, Hiếu tiếp xúc với anh Hạnh thì đối với Hiếu là anh Hạnh là làm người bạn rất là tử tế, chân thật và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Như hồi nãy à, có một người à, bác chia sẻ đó là anh Hạnh nó không nghề hà. Khi nào mà có ai cần sự giúp đỡ của anh Hạnh là anh Hạnh sẵn sàng giúp đỡ. I would like to share a few words about Hạnh. Uh, I have known Han for more than 30 years. We met on uh, the path of uh, spiritual practice. Han is uh, a very good friend, and he is an earnest uh, meditation practitioner. Han is a kind, cheerful, and honest person. He always willing to help people in need and never complain of difficulties. Uh, chắc mọi người hồi nãy nghe các sư chia sẻ đó là cũng biết rằng anh Hạnh có quy y với uh, thiền sư uh, Bante Gunagatana mà mọi người gọi tắt là Bante Ji. Uh, Bante Ji là một vị thiền sư rất là nổi tiếng trong uh, cộng đồng uh, Phật giáo thế giới. Ngài có viết một cái quyển sách đó, rất là nổi tiếng uh, về thiền quán gọi là Mindfulness in Plain English mà Hiếu có dịp uh, được dịch ra bằng uh, uh, tiếng Việt. Khi anh Hạnh uh, quy y với ngài uh, Ban Tây Chi đó, thì ngài có đặt pháp danh cho anh Hạnh là Pasada. Ngài Ban Tây Chi uh, chia sẻ rằng ngài chọn cái tên Pasada này cho anh Hạnh uh, là vì ngài cảm nhận được cái năng lượng của đức tin, của sự trong sáng và cái tâm hoan hỷ ở trong anh Hạnh. Uh, some of you probably know that uh, Han took refuge with uh, Bante Gunagatana or Bante Ji. Uh, Bante Ji is a very famous meditation uh, master in the global Buddhist community. He wrote a very popular meditation book called Mindfulness in Plain English. Uh, this book was translated into like 30, uh, 32 languages. Uh, this is the most uh, influential book in the field of mindless meditation. When Han took refuge with uh, Bante Ji, he gave him the Dharma name Pasada. Bante Ji said that he chose the name Pasada because he felt the energy of faith, clarity, dryness, and joy from Han. Pasada là một cái từ trong tiếng Pali đó, được dịch là sự trong sáng và đức tin vững chãi. Pasada đó cũng có nghĩa là một lối sống tích cực, giúp ích cho cuộc đời, dẫn đến tội giác, an lạc và một lòng từ bi rộng lớn. Cái, cái chữ Pasada đó cũng có nghĩa nữa là một cái tim hoan hỷ, gladdening, joy of the heart. Qua sự tiếp xúc với anh Hạnh, có lẽ Ngài Thiền Sư Ban Tê Chi đã cảm nhận và thấy rõ được những đức tính này của anh, nên Ngài đã chọn và đặt tranh pháp danh này. Và hiểu nghĩ rằng những người trong chúng ta mà ai có dịp đã từng biết anh Hạnh, thì cũng nhận được những cái đức tính này của anh Hạnh, kindness, truthfulness and joyfulness. Và Ngài Thiền Sư Ban Tây Chi cũng có chia sẻ là cái pháp danh mà Pasada này đó, thường thường đó là chỉ đặt cho các vị tu sĩ xuất gia thôi, chứ không có đặt cho cư sĩ. Nhưng có lẽ Ngài Ban Tây Chi cảm nhận được một cái gì đó sâu sắc trong thân hạnh. Thành ra Ngài Ban Tây Chi đã đặt cho anh hạnh pháp danh này. Pasada, the Dharma name uh, given to hạnh, is a Pali word usually translated as clarity, brightness, and strong faith. In other words, Pasada is a way to live positive, fruitful, 
helpful and leads to greater wisdom, peace, and compassion. Asada also means gladdening joy of the heart. Through working with uh, Han, Bhattachi probably felt and clearly saw these qualities in him. That is why he chose his Dharma name for him. Those of us who have known Han also clearly recognize these great qualities that are present in him. Kindness, truthfulness, joyfulness, and honesty. Bhattachi said that normally these Dharma names like Asada are not only reserved for monastic monks, not for lay people. But perhaps Bhattachi felt these special qualities in Han, so he chose to give Han this name. Trong cuộc sống này, có những điều có thể mất đi, nhưng những có những điều sẽ mãi mãi còn lại trong chúng ta. Anh Hạnh đã để lại trong chúng ta những điều tốt lành mà chúng sẽ không bao giờ mất đi. Mỗi khi nghĩ nhớ về anh Hạnh, chúng ta ai cũng có nhiều những kỷ niệm về anh. Anh Hạnh không bao giờ từ chối khi ai cần đến sự giúp đỡ của anh. Anh Hạnh là một người tỉnh tế. Và những điều này sẽ không bao giờ mất đi trong chúng ta và trong cuộc đời này. Và nếu như chúng ta nhìn sâu sắc, thì thật ra anh Hạnh cũng vẫn còn đang có mặt, hiện hữu, nhưng với một hình tướng khác, rộng lớn hơn, thông dung hơn, tự tại hơn, kỹ lạc hơn. In this world, there are things that may be lost, but there are also things that will always exist and present in us. Hạnh has left us a lot of good things. They will always be here, within us always. Whenever we remember Han, we have, we all have many memories of his kindness. Han never refused when anyone needed his help. Those good things that he did will never be lost in us and in this life. If we look deeply, Han is still present, but with a different form, a more open, more relaxed, more joyful appearance. Sau cùng, Hiếu xin chia sẻ một đoạn văn ngắn của Thầy Nhất Hạnh để nhắc nhở chúng ta rằng thật ra không có gì là mất đi và chúng ta rộng lớn hơn mình nghĩ. Bài viết có tựa đề là Đám mây không bao giờ mất. Khi ta nhìn lên bầu trời và không thấy đám mây mà ta yêu quý đâu nữa, ta nghĩ rằng đám mây đó đã mất. Nhưng sự thật là đám mây đó vẫn đang tiếp tục tồn tại, nhưng dưới hình tướng là mưa hay những hình tướng khác mà thôi. Sinh và diệt chỉ là những hiện tượng mà ta nhìn thấy trên bề mặt. Nếu ta nhìn thật sâu thì không có sinh cũng không có diệt, chỉ có một sự tiếp nối không ngừng. Khi ta tiếp xúc được với bản chất không sinh không diệt, thì ta không còn lo sợ cái chết. Không chỉ Đạo Phật nói về không sinh không diệt, mà khoa học cũng đã chứng minh điều này. Chúng ta cần sống đời sống của mình một cách chánh niệm hơn, tỉnh thức hơn, với sự định tĩnh để có thể tiếp xúc một cách sâu sắc với những gì đang diễn ra trong ta và xung quanh ta. Và khi đó, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với bản chất chân thực của thực tại, đó là bản chất không sinh không diệt. Đám mây không sợ mất, bởi vì chúng biết rằng nếu chúng không phải là một đám mây, thì chúng có thể trở thành một cái gì khác cũng đẹp không kém, chẳng hạn như mưa hay tuyết, thiền sư thích nhất hạnh. Và Hiếu cũng tin như vậy, anh hạnh không bao giờ mất đi, mà cũng đang trở thành một một cái gì khác cũng đẹp, cũng hay, cũng hoan hỷ, cũng tuyệt vời không kém. Như là một lời lời của một bài thiền ca mà anh Hạnh vẫn thường hay hát. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây, vững chải, thảnh thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, 
an trú bây giờ an trú ở đây vững chãi như núi xanh thảnh thơi giường mây trắng cửa vô sinh mở rồi tạm nhiên và bất động Finally, I would like to share a short passage by Zen Master Thích Nhất Hạnh, titled A Cloud Never Dies. When the cloud is no longer in the sky, it doesn't mean that the cloud has passed away. The cloud is continued in other forms, like rain or snow or ice, so you can recognize your cloud in its new forms. If you are very fond of a beautiful cloud, and if your cloud is no longer there, you should not be sad. Your beloved cloud might have become the rain calling on you. Dear, don't you see me in my new form? And then you will not be stuck with grief and despair. Your beloved one continues always. Looking deeply, helps you recognize him continued present in new forms. A cloud can never die. A cloud can become snow or rain, but it is impossible for a cloud to pass from being into non-being. And that is true with your beloved one. He has not disappeared. He is continued in many new forms and you can look deeply and recognize himself in you and around you. A cloud is not afraid to die because it knows that if it is not a cloud, it can become something equally beautiful and wonderful. And I also believe the same thing. Han has never passed away but is also becoming something else that is equally beautiful, joyful, and wonderful. Like a Zen song that Han loved to sing. Arrived, arrived, at home, I am at home. Dwelling in the here and dwelling in the now. Solid as a mountain, free, as a white cloud. The door to no birth and no death is open, free and unshakable. Now I invite everyone to listen to this song sung by Han himself. Bây giờ xin mọi người lắng nghe bài hát này với chính Han. 